pred 11 rokmi som si prvýkrát zahral túto izometrickú akčnú bombu a teraz som sa k nej rozhodol vrátiť, dohrať ju, trochu o nej niečo povedať a pripomenúť všetkým hráčom jej výnimočnosť. Crusader je izometrická taktická akčná strieľačka, v ktorej môžete využiť aj stealth. Je tu veľká zničiteľnosť prostredia, môžete zničiť prakticky akýkoľvek objekt a hra sa píšila aj vysokým rozlišením či skvelou hrateľnosťou. Originálne vyšla na DOS v roku 1995 a neskôr sa portovala aj na Playstation alebo Sega Saturn v 1997 roku. DOSová verzia mala Super VGA, čiže rozlíšenie až 640 na 480 a porty na PS a Sega boli dosť osekané čo sa týka grafiky, no bol tam scrolling. Mali nižšie rozlíšenie, len 320 na 240 a ako si môžete všimnúť, v emulátore som použil Resolution Scale až do 4K, čo výrazne vylepšilo grafiku. No dosová verzia mala zase to obmedzenie, že sa neskrolovala, ale podobne ako v Little Big Adventure sa jednotlivé obrazovky seka nezobrazovali. To mi osobne v Crusader až tak moc nevadilo, pretože miestnosti sú väčšinou malé a v Little Big Adventure ste mali obrovský otvorený svet. Ale tu to niektorým ľuďom vadilo, že sa hra neskrolovala. Tony Zurovec si ale vybral, že chce mať krásne vybadajúcu hru, než keby sa mal vrátiť na nižšie rozlíšenie. Crusader je ďalší úspešný titul firmy Origin Systems. Vydali ohromné množstvo hier a môžu sa pochváliť tým, že zvládli viacero žánrov naraz na množstve platformiem. Podľa ich slov tvorili svety a zakladali si na filmovosti, že v ich hrách chcú mať kvalitné cutscény a nadabované rozhovory. Na druhej strane boli ich hry náročné na hardware a nie každý si ich mohol dovoliť zahrať. RPG žánry to bola Ultima, u vesmírnych simulátorov kráľoval Wing Commander a v akčnom žánri dnes recenzovaná akčná nálož, ktorá sa dočkala aj pokračovania. Crusader vytvorila divízia Loose Cannon Production, ktorú vydal Tony Zurovec. Ten dnes pracuje na Star Citizen. Do Origin prišiel v roku 1992 ako talentovaný programátor a jeho prvým projektom bola Ultima 7, kde vytvoril AIčko. Ohromne veľa sa toho za rok naučil aj od svojich kolegov, ktorí boli podobne naladení ako on a zdelali rovnakú vášeň pre hry. Jeho prvým vlastným projektom bol Crusader a práve z 8. Ultimy si požičal engine Pagan. Tony sa inšpiroval hrou Castle Wolfenstein z roku 81 a čím bol starší, tak stále premyšľal nad jej mechanikami a ako by hra vyzerala keby vyšla dnes. S technológiami v roku 94 toho mohol dosiahnuť oveľa viac, takže toto bola hra, ktorú chcel vytvoriť. Už len potreboval, aby mu Origin verilo, tak si musel získať dôveru v týme, aby mohol začať pracovať na vlastnom projekte. Crusader sa mal dať hrať aj v kooperácii až pre 4 hráčov, no krátko pred vydaním tento multiplayer zrušili a stala sa z neho čisto singleplayerová hra. Od začiatku vývoja ho dokončili za 18 mesiacov a v Amerike vydali v auguste 95. Crusader bol v predajoch veľmi úspešný, predalo sa štvrť milióna kópií, pritom Tony odhadoval, že sa predá len do 100 tisíc. V recenziách bola najúspešnejšia dosová verzia, ktorá zbierala vysoko nadpriemerné hodnotenia, desiatky, deviatky a osmičky. Verzia pre Playstation a Sega zbierala nižšie, od 8 dole. Pokračovanie vyšlo hneď o rok, pretože Crusader bol v predajoch úspešný a vydavateľ Electronic Arts ich tlačil, aby ho rýchlo vyrobili. Druhý diel ale Tony považuje skôr za taký datadisk a nechcel mu dať označenie Crusader 2, pretože sa toho moc nesmenilo. Hra je vylepšená len v malých detailoch. Mal sa vyvíjať aj tretí diel na PSP, no nakoniec bol zrušený, čo je veľká škoda. Mal mať podtitul No Escape alebo No Mercy. Zachovalo sa z neho len jedno krátke video. Crusader je zasadený do dystopickej budúcnosti 22. storočia, kde svet ovláda mocná korporátna entita známa ako Svetové ekonomické konzorcium. Stalo sa novodobým tyranom, odoprelo ľuďom základné práva, zrušilo slobodu tlače alebo nastavilo dane cez 90%. V hre ovládate križiaka, elitného zabijáka, ktorý slúži v tejto korporácii aj prezývaný ako Silencer. No namiesto toho, aby zabial potichu a bez vyvolania alarmu ako Hitman, má skôr Rambo štýl, takže sa do miestnosti privalí a rozstrieľa všetko, čo na neho v škáre do pozrie. Je to typický zabijak, ktorý má všetkých umlčať a nasadzoval sa len na tie najdôležitejšie misie. To sa ale dozviete sami, až dohráte prvý veľmi rozsiahlý level, ktorý je považovaný len za tréningový. Pritom vám zabrie hodinu a pol. Silencer mi vzhľadovo pripomenul Mandaloriana. Je to úplne totožný chodiaci neprestielný plecháč. This is the way. This is the way. This is the way. 
Proti tomuto korporátu sa vytvorila organizácia rebelov, ktorí si hovoria Resistance. V krátkej úvodnej cutscene uvidíte trojicu elitných vojakov. Vracajú sa z neúspešnej misie, v ktorej nesplnili rozkaz. Mali paliť na civilistov, ktorých chybne označili za rebelov. Korporát na nich preto pošle ozbrojeného mecha a dvoch zabije. Rozbu vytuší jeden z nich a včas sa zachráni. Je to kapitán bezmena, za ktorého budete hrať vy. Začne o konzorciu pochybovať a prestupí k rebelom. Príbeh je inak plný zvratov a dvojitých agentov, takže nemôžete veriť fakt nikomu, pretože ten, ktorý sa zo začiatku zdá byť dobrý, je zlý a naopak. Je tu jeden fajn odkaz na System Shock a Shodan o tom, že sa vyvíja pravá umelá inteligencia. Niektorí hráči si preto mysleli, že Crusader sa odohráva vo svete System Shocku, ale to nakoniec pravda nie je. Tvrdenia Tony vyvratil a povedal, že je to len easter egg. Je tu aj množstvo odkazov na Wing Commander či Bioforge. Crusader je veľmi rozsiaľa hra, obsahuje 15 misií, každú prejdete približne za hodinu. Väčšinou v nich budete musieť niečo nájsť a zničiť, získať informácie alebo zachrániť zajadca. Ja som celú hru dohral za 16 hodín a bola to poriadna porcia. Hral som na druhú obťažnosť zo štyroch a nemal som núdzu o lekarničky alebo štíty, skôr som ich hromadu nechával na zemi a mal plný inventár. Hra mi prišla ľahká a dal by som si aj tretiu zo štyroch. Problémy prišli v posledných troch leveloch, kde bola obťažnosť až neúnosne vysoká. Pre radu hráčov bude vysoká hneď na začiatku a to len z toho dôvodu, že sa hra veľmi zle ovláda, respektíve si musíte zvyknúť na ovládanie. Keď som Crusader hral prvýkrát, mal som problém dohrať prvý level. Pomohlo, až keď som sa naučil kotuľať do ostra a tak som prekvapil nepriateľov. Dôležité je všímať si okolie, prvé vždy zničiť kamery, aby nevyvolali alarm a väže, ktoré na vás začnú strieľať, po prípade pasce na stenách. Sú tu takmer neviditeľné míny, na ktoré môžete nechce neskočiť, alebo malé čidlo, ktoré na vašu prítomnosť upozorní nepriateľov a zavrie vám pred nosom dvere. To som najviac neznašal. Niekedy vyvolanie alarmu privolá stráže, ktoré sa portnú najbližším teleportom, alebo otvorí dvere mechom, ktorý vás prevalcujú svojou nesmiernou silou, či zapne pasce a znemožní vám prejsť. Keď je alarm, nemôžete používať karty na otvorenie dverí. Dá sa jednoducho vypnúť s tlačením červeného tlačidla a občas sa dá alarm vypnúť aj cez počítač. Hneď na začiatku v prvom leveli, keď sa teleportnete, vás uvidí civilista a pôjde aktivovať alarm. Keď ho rýchlo zabijete, neprivolá to straže a vy máte pokojnejší začiatok. Následne môžete prvého vojaka zapaliť otočením ventilu. Chudák za hlasného zabíjania z hory, no horšie je, že takýmto usmaženým nepriateľom to zničí všetky predmety a tie nemôžete zobrať. Ak niekoho usmažíte laserom, plazmou alebo ho odpalíte granátom či raketou, tiež vám to znemožní jeho preskúmanie, takže som zabíjal hlavne klasickými projektilovými spraňami. Takýto mŕtvý vojak má väčšinou kredity, muníciu, medkit alebo gadgety. Nové zbranie sú po úrovni buď tajne skryté na veľmi nedostupných miestach, alebo ich v neskôrších leveloch môžete nájsť voľne položené na stole či ukryté v truhlici. Keby ste ich nenašli, dajú sa kúpiť od Vízla, čo je miestný priekupník, ktorý sa nachádza v bare rebelov a po každej misii si u neho môžete doplniť zásoby. Je ale hrozne drahý, tak pozor na to. Dôležité je spomenúť, že zbraní u seba môžete nosiť maximálne 5. Ak chcete nejakú inú, tak klávesou Ctrl a D vyhodíte svoju aktuálnu zbraň na zem a môžete si kúpiť novú. Vyhodené zbraň sa objavia v bázi Rebelov napravo od baru. Zbranie sú rozdelené na projektilové a energetické. Pri projektilových ma otrvovalo, že som si nemohol prebiť zbraň. V hre o nich nenájdete žiadne info ani o predmetoch čo robia. A keď si budete chcieť nejakú zbraň kúpiť u Vízla, tak nemáte šajnu vedieť aká je. Popis je len v manuáli rebelov, ktorý vyšiel samostatne vytlačený kre. A ak si zakúpite GOG verziu, budete ho tam mať spolu s ďalšími manuálmi ako protiteroristickým spisom, kde je krátky popis všetkých dôležitých postav. Na začiatku budete mať len poloautomatickú pištol BA-40 Patriot. Neskôr si môžete kúpiť vylepšenú BA-41, ktorá je trochu lepšia. Hneď v prvom leveli v skrytej miestnosti za teleportom a pascov, ktorá vystreľuje granáty, môžete nájsť brokovnicu. Lepšiu brokovnicu nájdete až pri konci hry, bola automatickú Riot Gun. Rýchlo sa jej minia munícia a nebola moc presná. Ja som si obľúbil pušku RP-22 a aj vylepšenú verziu RP-32, s ktorou som v podstate prešiel celú hru. Neskôr na ňu vypadávajú zásobníky z vylepšených špeciálnych jednotiek, ktorí sa zabíjajú horšie. Potom tu je ešte granátomet a raketomet. Ten som vôbec nepoužíval, pretože by to poškodilo predmety zabitým nepriateľom. Ale proti mechom sú to skvelé zbranie. Z energetických tu je lejzrová pištol a puška, dve plazmové pušky a pulzar, ktorý dokáže vystreliť puls koncentrovanej energie, čím spali meso človeka a všetky jeho vnútorné orgány. 
Výber zbraní je slušný, no ja som ich od seba nevedel moc rozoznať, keďže jednotlivé verzie sa na seba hrozne podobali. Ten istý problém som mal so zbieraním zásobníkov. Útočné predmety sú tri, z toho len jeden som používal. Máte tu mini, potom deadpack, čo je výbušný balíček s výbušninou, ktorá sa dá na diálku odpaliť a pavúče bomby. Tie posledné som používal najviac a hlavne na statické ciele, na zničenie nedostupných kamier alebo otravných veľkých laserových väží, ktoré sa inak nedajú zničiť. Ako obranné predmety tu je lekárnička, ktorý budete mať väčšie dosť a potom napájací článok, s ktorým si obnovíte štít. Sú tu tri typy štítu, ionický, plazmový a graviton. Začínate s minimum štítu a postupne si ho môžete vylepšovať. Dá sa kúpiť aj EMP, ktoré po aktivovaní vyradí všetkých mechov na krátky čas. Keď ho bude mať výzol u seba, okamžite ho kúpte, pretože bez neho to budete mať ťažké, keď sa začnú ukazovať mechovia. Ovládanie je naozaj komplexné a aby ste prešli hru, musíte ho zvládnuť. Je tu klasické chodenie, beh, môžete sa skrčiť a schovať za predmety, môžete robiť úkroky do strán či kotul do boku. Dá sa aj skákať, čo veľakrát využijete, keďže je tu plno plošinkových pasáží, no izometrický pohľad skresľuje a vám sa tak môže horšie v priestore orientovať. Hra sa dá ovládať aj na numerickej klavesnici alebo pomocou myšky, no mne prišli najlepšie klavesnické šípky a ľavú ruku na druhej strane klavesnice, kde som si prepínal väčšku zbrane a mal som blízko CTRL a ALT pre pokročilé manévre. Očkom si prepínajte predmety a účkom ich použijete. S kom hľadáte aktívny predmet vo vašej blízkosti a Enterom potvrdíte výber. Na cieľe sa mierí celkom jednoducho, zameriavač máte ďaleko od seba a keď nejaký cieľ zameriate, ukáže sa malý terč. Nepriateľov môžete zabiť rôznymi spôsobmi. Už som spomenul zapálenie, potom tu je aj para, ktorá prúdi z pokazených trubiek. Môžete na nich poslať výbušný súd, môžete ich utopiť v kyselenie tým, že zničte pod nimi železné mreže. Dajú sa rozstrieľať klasickými nábojmi, alebo ich totálne usmažiť plazmou, streliť im do ksichtu raketu či krát. Milo ma prekvapila možnosť ovádať mechanické jednotky. Dostanete tak do rúk buď rôznych mobilných robotov, ktorí sú vyzbrojení guľometom či raketometom, alebo statické laserové väže, ktoré za vás odvedú všetku špinavú prácu a vy tak nestratíte život. Je tu quick save, takže ak chcete, môžete si uložiť hru po vyčistení každej miestnosti. Hra je tak navrhnutá, aby ste si ju ukladali neustále, pretože každá miestnosť je plná pasci a nedá sa odhadnúť, čo na vás v ďalšej vyskočí. Interakcia s prostredím je výborná a opäť platí, že musíte pozorne preskúmať každú miestnosť. Môže sa v nej nachádzať truhlica s vybavením alebo páka, ktorá otvorí tajné dvere, či počítač, ktorý obsahuje dôležité heslo na otvorenie dverí, alebo schovaná karta niekde v poličke, bez ktorej sa nedostanete ďalej. Trojciferné kódy si nemusíte písať, pretože ich použijete hneď u najbližších dverí. Máte tu niekoľko možností, ako vyriešiť problém, čo neskôr ponúkalo Deus Ex v Arena Spectora. Celá misia sa dá prejsť aj stealth bez aktivovania alarmu, no je to pekelne ťažké. Hra je ale tak nastavená, aby sa spustil alarm a v prvom leveli by ste bez neho nemohli použiť teleport a nájsť brokovnicu. A okrem nej sa dá nájsť aj granatomet, ale je to ťažké. Level design je výborný, ale niektorým hráčom sa môže zdať, že sa opakuje a tým trpí hrateľnosť a hra sa tak stáva stereotypnou. To je šťastí pravda, ale ja som si celú hru dávkoval a stále ma bavila. Prvý level sa odohráva v nejakej továrni. Tento industriálny typ levelu sa mi hral dobre, len ma nebavili plošinkové pasáže, keď sa musíte dostať cez kyserinu buď aktivovaním mostu alebo inak. Sú tu ventilátory, ktoré vás môžu zhodiť a na obnovu života alebo štítu môžete využiť regenerátory. Tie si svojou streľbou môžete aj zničiť, takže si dajte pozor. V prvom leveli máte nájsť a vyhodiť do vzduchu reaktor. Druhý level začínate uväznený v laserovom väzení. Tu použili nové asety a budete sa nachádzať vo vojenských kanceláriách. Musíte nájsť a oslobodiť väzňa. Tretí level bude továreň mechov, čiže opäť industriálny a môžete tu nájsť raketomet. V štvrtom leveli musíte zničiť generátor. Tento level bol jeden z najhorších celej hry, je zbytočne zložitý a blbo sa v ňom orientuje. A konečne som si skúsil nesplniť rozkaz a ísť rovno do teleportu ukončiť misiu. Major ma zvozil ako malé decko a nakričil na mňa. Piatá misia je z časti industriálna a z časti laboratórium, kde musíte nájsť čip. Šiesta misia konečne prinesie výraznú zmenu prostredia. Pôjdete navštíviť senátora. Sú tu sklenené steny, ktoré môžete efektívne rozbiť a zabiť za nimi nič netúšiacieho nepriateľa. Sú tu noví nepriateľia a väže a celkovo tu je veľa nových asetov. V siedmej sa opäť vrátite do továrne a musíte ju zničiť, pretože v nej vyrábajú nervový plyn. V osmi level je v kasárniach špeciálnych jednotiek, takže čakajte veľa nepriateľov, väží a mechov. 
v 9. leveli musíte byť potichu, to znamená nemôžete aktivovať alarm. Ja som ale aktivoval a nič sa nestalo, takže nie je nutné ísť stealth. Po tejto misii začínajú zvraty v príbehu a zbytočne by som vám to vyspoileroval, ak si chcete užiť hru. V osekanej verzii, ktorá sa dá nájsť na internete, nenájdete žiadne videá. Nečakajte intra ani množstvo malých filmov a rozhovorov, ktoré sú vsunuté do hry. Hru to tak ochodzuje o riadný kus atmosféry. Preto odporúčam GOG verziu, kde filmy sú a samotní herci ich zahrali podľa svojich možností. A nie sú to len cutscény po misii, ale aj rozhovory s postavami alebo majorom, ktorý vám dá novú misiu a povie, čo máte robiť. Pokiecať si môžete vždy po misii v bare, kde budú NPCčka odpočívať a vždy vám niečo povedia. Postavy sú vykreslené veľmi dobre. Hneď v úvode sa stretnete s Quentinom Maxisom, lídrom rebelov, ktorý bol pôvodne vojak v konzorziu. Potom budete stretávať majora Stevena Elaya, ktorý vás bude pred každou misiou informovať o vašich cieľoch. Tiež býval v korporácii ako líder čaty špeciálnych jednotiek a potom prešiel k rebelom. Pri konci každej misii uvidíte aj Troja Riusa, ktorý bude váš operátor a vždy vám bude hľadať vhodný portál, ktorým sa dostanete späť do báze. Niečo ako operátor Tank z Matrixu. Jeho portál ale nie vždy bude na 100% spolahlivý. Potom tu je Anna Vargasová, ktorá sa tvári ako milá a že si s vami rada pokeca, no je nebezpečná. A Shannon Brooks vám bude stále len nadávať, pretože vám neverí a myslí si, že ste stále s korporáciou a urobil ho ste len ako špion. Nakoniec som si nechal výzla, čo je týpek a priekupník zbraní. Salutáciáns. Výzla je tu s tým výzla. Everything your destructive little heart can want. Big guns, little guns, and blast packs in between. So, I'll tell you what, make a suggestion to you. Peruse the merchandise and we'll get down to business. Hmm? What will it be today, Captain? Vždy vám povie nejakú hlášku a trochu mi pripomnil Christiana Eriksona z Mega Race. Hudbu vytvoril Andrew Sega, ktorý neskôr pracoval na hrách Unreal či Freelancer a Dan Grand Prix, ten pracoval na hudbe pre Deus Ex. V roku 1994 si spolu založili filmu Strelight Production, kde bol aj Alexander Brandon, ktorý vytvoril hudbu pre Tyriana a pracuje na hrách dodnes, a ďalší výborný skladateľ Jake Kaufman. V Crusader hrá elektronická hudba, disco, techno a dajú sa nájsť aj nejaké rokové skladby. V tretej misii hrála hudba podobná z Need for Speed a vo štvrtej zase ako v Siphon Filter. V bázi bude hrať vždy pokojnejšia hudba, budete počuť napríklad gitarové vybrnkávačky akordov alebo pomalé melódie elektrické gitary v sprievode syntetického klavíra. Je tu fakt rôznorodá hudba a v každej misii iná. Dodatočnú robil Todd Parson a Kirk Winterov. Pre Crusader bol vytvorený špeciálny audio engine Asylum Sound System, ktorý namiesto MIDI používal mod súbory. Takže máte kvalitnú hudbu a nemuseli ste na ňu použiť drahý hardware. Pro video Crusader odporúčam, pre hernú históriu je to veľmi dôležitá hra, ktorá sa aj dnes hrá veľmi dobre. Treba sa ju len naučiť ovládať a získate tak hodiny kvalitnej akcie, kde všetko vybuchuje.